வெல்கம் டு ஜுனாஸ் ரெசிபீஸ் நான் ரீசெண்டாக வாங்கினேன் கேஸ்ட் அயன் அதுதான் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது இல்லையா கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்களை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நிறைய இடத்துல தேடினோம் எங்கேயுமே கிடைக்கல சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிற ஆன்லைன் வெப்சைட்லேருந்து நம்ம வந்து வீட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் இவங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான ஆயில்ஸ் அதாவது கோல்டு ப்ரெஸ் மரச்செக்க எண்ணெயெலாம் நிறைய தயாரிக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் போட்டிருந்தோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க நம்ம என்ன பாத்திரங்கள் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கேஸ்ட் அயன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தமிழில் பார்த்திங்கன்னா வார் பிரும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து அதிகப்படியான அயன் மற்றும் கார்பன் வந்து நிறைஞ்சிருக்குது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே நான்ஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் தோசையெல்லாம் ஈஸியாக எடுக்க வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக கெடுதலை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் நான்ஸ்டிக் உடைய கெடுதல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குதுங்க அதில் சுத்தமாக பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரிஷன் எதுவுமே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நான்ஸ்டிக்குக்கு நிகராக இந்த கேஸ்ட் அயனை வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சி ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருந்துகிட்ருக்கு நமக்கு அப்படியே அதனுடைய ஃபுல்லாக நியூட்ரிஷன் கிடைக்கணும் அதே நேரத்தில் நான்ஸ்டிக் மாதிரி ஈஸியாக ஒட்டாமையும் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணை முடிக்கிட்டு சூஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு குழிப்பணியார கல் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு சின்ன கடாய் வாங்கியிருக்கேன் அதே போல் ஒரு தோசை கல்லும் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ இதை எப்படி சீசனிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது நம்ம நார்மலாக இரும்பு பாத்திரங்களை வாங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சீசனிங் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்கிட்டு வந்த உடனே என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு டப் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அகலமாக பார்த்துக்கோங்க அல்லது இதுக்கு பதிலாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பக்கெட் நார்மல் பக்கெட் இருக்கு இல்லையா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ஃபுல்லாக ரொம்ப வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நார்மல் தண்ணி நம்ம வீட்டில் டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை வந்து ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மெயினாக வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணி அல்லது அரிசி வடித்த தண்ணி அதாவது சாதம் வடித்த தண்ணி ரெண்டில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் சாதம் வடித்த தண்ணியை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வீட்டில் வந்து நம்ம நார்மலாக வடித்த தண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை வந்து ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வாங்கி வச்சுருக்க பாத்திரம் எல்லாத்தையும் அதில் ஒவ்வொன்றா போட்டு நல்லா முக்கி விடுங்க பணியாரக்கல் அதே போல் சின்ன கடாய் இந்த பணியாரக்கல்லை பற்றி சொல்லி ஆகணுங்க அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குதுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி எல்லா பாத்திரத்தையும் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு முக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோடா உப்பு அதாவது பேக்கிங் சோடா இதை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டுருங்க இது வந்து துருக்களை வந்து எடுக்கக்கூடிய இதில் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதை வந்து ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா கைகளால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து இதை அப்படியே ஊற வச்சுருங்க ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா ஊறணும் ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ துருக்கள் வெளியில் வந்திருக்குது பாருங்கள் அந்த தண்ணியில் வந்து அந்த துருக்கள் வந்து எல்லாமே மேலே மிதந்துட்டுருக்கு அந்த பேக்கிங் சோடா போட்டது வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையாக எடுத்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சிங்கில் வச்சு கழுவி எடுத்துக்கலாம் சிங்கில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக சோப்பு வச்சு நல்லா தேய்ப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி கூட தேய்ச்சிக்கலாம் எல்லா பாத்திரத்தையும் எடுத்து நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பணியாரக்கல் எல்லாமே அதோடைய துருக்களை வந்து நல்லா கக்கிருச்சு தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா துருவெல்லாம் இறங்கிருச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து தோசைக்கல் பணியாரக்கல் எல்லாத்தையும் நல்லா சோப் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கழுவுனதுக்கப்புறமா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து தொடச்சிக்கோங்க முன்னே இருந்ததுக்கு இப்போ நல்லாவே போயிடுச்சு இருந்தாலும் கொஞ்சம் இருக்குது நல்லா தொடச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி தொடக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க தண்ணி வந்து இதில் அவ்வளோவா படவே கூடாது ஏன்னு சொன்னால் இதில் வந்து அதிகமான அயன் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு துருப்பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது கழுவிட்டு ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி தொடச்சிருங்க அதே நேரத்தில் இது அடிக்கடி வந்து சோப்பு போட்டு கழுவக்கூடாது அந்த எண்ணெய் பிஸ்கு அந்த எண்ணெய் பசை பார்த்திங்கன்னா இருந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் நீங்க
இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அந்த ஆயிலை வச்சு நல்லா தடவுங்க ரொம்ப ஹீட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் படணும் அந்த ஹேண்டில் மொதல் கொண்டு எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி தடவி விடுங்க கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க பின்பக்கமும் நல்லா தடவிக்கலாம் ஆயிலை வந்து இந்த மாதிரி எதுக்கு தடவுறோம் அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் பிஸ்க்கு வந்து இந்த பாத்திரத்தில் கம்ப்ளீட்டாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இதே போல் நம்ம பணியாரக்கல்லையும் நம்ம தடவிக்கலாம் பணியாரக்கல் தோசைக்கல் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஆயில் தடவ போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் இப்படி பண்ணுங்க அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கழுவிட்டு லைட்டாக டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு ஆயில் தடவிட்டு வச்சுருங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் நம்ம கையில் வந்து சூடு படவே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது தோசைக்கல்லையும் நம்ம வந்து இப்போது ஆயில் தடவிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் குட்டி கல்லாக இருக்குது இதை வந்து நான் முட்டை பொறிக்கிறதுக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தோசை ஊற்றி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆயில் ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளுக்குள்ளே டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து நல்ல தோசை வார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒட்டாமல் தோசை வார்க்கும் போதே தெரியுது இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக எடுக்க வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையிலே வந்து இந்த மாதிரி வரவே வராதுங்க இரும்புக்கள்லாம் பழகிறதுக்கு ரொம்ப நாளாகவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த பாத்திரங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்க வந்துருச்சு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக சோப்பு போட்டு கழுவாமல் சும்மா கழுவிட்டு ஆயில் ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்